Самый деловитый в семье Вяткиных – Матвей. Он еще под стол пешком ходит, а уже вовсю помогает маме по хозяйству. А ведь у трехлетнего малыша и своих дел много. Привести в порядок спортивные машинки, устроить заезд на игрушечном автодроме. Когда родители узнали, что у сына патология развития позвоночника, не поверили, что это ведет к тяжелой инвалидности. Когда я его родила, одна врач сказала, вы родили инвалида, что, он, что у него не будут работать ноги. А со временем полупозвонок вместе с Матвеем будет расти. И будет как горб, и будет искривление, он будет косой и горбатый. На рентгеновском снимке небольшое костное образование врезается клином малышу в позвоночник. Три года Матвея наблюдают врачи и констатируют, болезнь прогрессирует. Остановить искривление позвоночного столба можно только хирургически. У Матвея тяжелое врожденное заболевание, прогрессирующий поясничный кифосколиоз, деформация быстро прогрессирует, мальчику необходима операция. Пока активный малыш не знает про свою беду, пока он весь в движении. Но если откладывать операцию, Матвей будет утомляться, появятся одышка, боли в спине, деформация внутренних органов. А для решения проблемы нужна огромная для семьи сумма. Необходимо 900 тысяч рублей на установку корректирующей металлоконструкции. С начала прошлого года неравнодушные телезрители помогли стать здоровыми восьми ребятам с тяжелым искривлением позвоночника. Теперь боль, страх, комплексы для них позади. Маленькому Матвею мы также можем помочь все вместе, чтобы он вырос крепким, здоровым и сильным человеком. Да, Матвей, давай пять. Давай пять. Молодец. Малышу обязательно пригодится каждый наш рубль. Если отправите самое со словом «дети» на номер 5542, то с телефона спишется 75 рублей. Другие способы перечислены на сайте Русфонда. Елена Штылина, Максим Малыгин, Вести Приморье.